どうも、えー、こんにちはという感じですそうえっ、ー、と23時3えっ、ー、と3月30日23時30分という感じでああ皆さん元気ですかちょっと今日はもうあの手持ちですなカメラ固定するのめんどくさかったからああほんでああそんな感じでさあ,あ,あまあ、昨日あげた動画とかいっぱい見てくれた方いるっぽくて高評価もなんか4個ぐらいついてて4はちょっとあれなんで5にしといてくださいっていうお願い一応しておきますお願いしますもうなんかチャンネル登録者数66人嬉しいね何回同じこと言うねんっていう感じやねんけどもうほんま増えるたび嬉しいから割とマジで。なんか登録して見てくれてる方結構いるみたいなんでどうもありがとうございますっていう感じですなんかそうなな,な自分目悪いんで眼鏡かけてますほんまにこれどう入ってるわかるこうやったらさこうあのこうなんかこう目ちっちゃなのわかるそうそうそうほんまに目悪いんで眼鏡かけてます視力は 0.03 とか 0.04 とかそんぐらいです。そう。うん、まあ何は、ごめん、手かぶって、な何話そうかなっていう感じなんですけど、あの、そう、結構最近、なんていうかな、いろいろ、うん、アニメとかも見始めてて、僕、ちょっと、その同居人と一緒に、同居人っていうか、まあ、勝手に僕が居候してるだけなんですけど、一緒にこう、あの、アニメとか一緒に見るんですけど、最近見てんのが文豪ストレイドックス。ああ、見てますね。ブンスト。なんか人気ちゃうん、ブンストって。こうみんなさ、見てるやん。ブンスト、ブンスト、ブンストっつって。ほんで、まあちょっと今まで見てなかった。で、なんかその僕結構本とか読むんで、そのなんかその作家、文豪たちをなんかこうアニメキャラクター化して、こう戦わせてみたいな感じらしいんですけど、感じなんですけどまあ見,見たから言えんねんけど感じやねんけどそうそう前情報としてそれは知っててでまだ見てへん段階で「はっ何やそれ?」と思ってこうちょっとバカにしてるバカにしてるっていうかなんかちょっとこう何て言うかな、まあ、懐疑的な目で見てたんですけどやっぱでもそのちゃんと見てからこうバカにしないとあかんなっていうことでちゃんと見てます3話まで見ましたでなんかそううん、まあおもろいかおもろくないかで言われたらまあおもろいっちゃおもろいねんけどそう結構なんかなんていうんかな、まあ、日常パートが別にそんなに僕は好みじゃなくって、まあ、戦闘とかはかっこいいからいいと思うんですけどであと作画がいいアニメのそれはやっぱすごいなと思う点ですでまあアイディアもいいしそうなんか文豪をアニメにしてで異能力バトルさせようみたいなそういう発想は、うんおもろいやんっていう感じそんなん考え考えてる側めっちゃ楽しいやろうなっていうのは思いますねそうでちょっとねあの結構主要なキャラっていうか人気なキャラクターで太宰治いるんですけど見ててこれ俺やんって思いました<笑>太宰治あこれ俺やんってなりましたね見た目もそうやし喋り方とかもそっくりなんで、まあ、文豪ストレイドックス見てる方やったら分かると思うんですけど僕が太宰治に似てるっていうことはもし見てない方おられたら確認しに行ってください多分なんかどの,あの配信系のアプリでやってるのか分かんないですけど「ゆうねく」やったらありますわああまあ見てみてくださいという感じですはいな,な,な何の話しようとしてたっけそうなんか撮る前何の話しようかなと思って撮ってるんですけどちょっと忘れてもったまあまあ何,、まあ、何,何,何でもええかああそうあ,あそう明日給料日あ,あ嬉しいわ僕月末給料日なんでそう今日、まあ、昨日バイトしていくらかお金もらったんですけどその日払いのバイトと月末払いのバイトを2個やってて日払いのバイトでお金もらったんですけど今日も全部使い切って。一銭もないですやっぱ「酔い腰の銭は持たねえぜ」っていう江戸っ子なんで僕は
っぱそういう感じで行こうやっていうのでやってます一番眠い普通の日本でああちょ寝させてくれやっていう感じなんですけどそうなんかさっきねリング見てまあ僕一回見たことあったんですけど3年前ぐらいにリングあのホラー映画ですわ貞子のやっぱ怖っと思いました普通に風呂とか入んのうんまだ今日お風呂入ってへんか入らなあかんねんけどそうちょっと怖いなーっていう感じです、うん、まあなんかちょっとなん本棚紹介みたいなこれさかがあの鏡文字になってるからさ外亀にしなあかんねんなんかなんかちょっと別に紹介とかできへんねん今日、まあ、今日本屋行って古本屋行って買った本ぐらいの紹介やったらできるかなまあ、タイトルだけな。えー、なんて読むの東西凡人伝富岡太鼓。ちょっとこの人、女流作家で別になんか賞取ったりとかはしてないんですけど、髪型お笑いなんちゃらかんちゃらの審査員やったみたいで、富岡太鼓さん。この人の本ちょっと読みたいなっていう感じで、うん、買いました。えー、うのちよ、ある一人の女の話。とさすこの講談社文芸文庫っていう、まあ、とこが出してるんですけどこれね高いんですよ講談社文芸文庫が出してるのこれ古本で買うのが基地、うん、でちょっとあのここのあらすじ読んでおもろそうと思ったんで買いました「えー、大江健三郎自ら我が涙を拭いたまう日」うん、なんか2編小説入っててそのなんか別に関係ない小説っぽいんですけどなんかうん、なんかおもろそうやなと思って大江さんのこれ見たこと聞いたことなかったから最近なくならなかったんでねみんなあの読みましょうでえー、又吉英樹かな何て読むやろこの人なちょっと待ってね、うん、又吉英樹豚の報い芥川賞受賞作ですまあちょっと僕勉強不足でそんな知らなかったんですけどこの人、うん、なんかその選考委員の圧倒的支持を得て第114回芥川賞を受賞した表題作圧倒的支持を得てるんやったらおもろいやろっていうので買いましたね豚の報い、うん、安岡翔太郎下出し天使あのガラスの靴とか悪い仲間とか書いてある人の下出し天使こうやってタイトルが良くてブーンってベロ,出すてベロ出してる天使の話知らんけどなそうなんかちょっとそんな感じで今日買った本はまだ読んでへんし全然どんな何がどれがおもろいかとかは言えへんねんけど、うん、そんな感じまた本棚紹介明日ちょっと本棚買いに行こうかなと思ってるんでそう本棚買ってまあ整理したらまた本棚紹介しますなんか伸びるらしいな本棚紹介って本で動画としてじゃあやるわ、うん、みんな見てくれよなっていう感じですあの66人ほんまチャンネル登録してくれてありがとうごめんなんか光入っててよくないわじゃあまあ、映したらあかんねんけど。こう、うん、そう。ちょっとやばい。普通に。あ、撮りすぎや。普通に。8分や。もうちょっとほんま、編集、ちょっと眠いね俺。編集してさ、出すからさ、もう、風呂入って編集して出すから、うん、おやすみ、みんな。そんな感じ。うん、元気やな。また、あのー、気が向いたら明日も出します。っていう感じです。<笑>バイバイ。チャンネル登録よろしく。